Hallo zusammen. Wir sind vollzählig und können beginnen. Elke ist entschuldigt, weil sie in Urlaub ist. André, würdest du heute bitte das Protokoll schreiben? Ja, klar, mach ich. Danke. Dann kommen wir gleich zu unserem ersten Tagesordnungspunkt. Unserer neuen Mitarbeiterin Natalia Gerz, die heute ihren ersten Arbeitstag hat und euch von morgen an unterstützen wird. Herzlich willkommen, Natalia. Oh, das ist gut. Hallo, Natalia. Willkommen im Team. Hallo, schön, dass wir noch jemanden dazu bekommen. Danke. Ich freue mich, hier zu sein und auch auf die Zusammenarbeit mit euch. Ich hoffe, dass ich euch auch wirklich eine Hilfe sein werde. Erst einmal ist ja alles ziemlich neu für mich. Kein Problem, Natalia. Ich habe mit Silke besprochen, dass sie dich in den nächsten beiden Wochen einarbeiten wird. Auf diese Weise lernst du unsere Bewohner kennen und Silke kann dir alles zeigen und erklären. Ich bin mir sicher, dass du dich schnell zurechtfinden wirst. Wenn du Fragen hast, hilft dir jeder von uns gerne weiter. Gut, danke. Fragen werde ich bestimmt haben. Da ist es gut zu wissen, dass ich mich an euch wenden kann. Keine Sorge, das wird schon klappen. Die meisten, die wir hier betreuen, sind sehr nett. Aber darüber sprechen wir dann morgen. Gut, dann komme ich gleich zu Punkt 2 auf unserer Tagesordnung. Wir haben den Bericht zur Pflegequalität in unserem Haus bekommen. Die gute Nachricht, die Pflegequalität hat sich bei uns weiter verbessert. Wir gehören inzwischen zu einer der besten Einrichtungen der Stadt. Verbesserungsbedarf gibt es allerdings noch bei der Inkontinenzversorgung. Die Gutachter sind der Ansicht, dass wir unsere Bewohner zu oft mit Vorlagen und Kathetern versorgen, obwohl das gar nicht nötig wäre. Ihrer Meinung nach sollten wir die Selbstständigkeit unserer Bewohner beim Toilettengang fördern. Was meint ihr dazu? Hm, das mag schon richtig sein, aber wie soll das funktionieren? Meiner Meinung nach haben wir dafür nicht genug Zeit und auch nicht genug Personal. Ich sehe das genauso. Ich weiß nicht, wann ich Frau Grandel, Herrn Tollei, Frau Ziegler und Herrn Sanftel noch auf die Toilette begleiten soll. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Ich weiß, dass der Zeitdruck, unter dem wir alle arbeiten, groß ist. Trotzdem, wie wäre es, wenn ihr alle bis zum nächsten Mal Vorschläge sammelt, wie wir die Selbstständigkeit beim Toilettengang fördern können? Hm, ich weiß nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob uns da viel einfällt. Aber ich bin mir sicher, dass ihr gute Vorschläge haben werdet. André, notierst du bitte den Tagesordnungspunkt Vorschläge zur Förderung der Selbstständigkeit beim Toilettengang für unsere nächste Teambesprechung? Ist schon notiert. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das neue Fortbildungsprogramm ist da. Ich habe mit Elke vor ihrem Urlaub besprochen, dass sie das Programm bei unserer nächsten Besprechung Mitte November vorstellt. Dann können wir gemeinsam überlegen, wer nächstes Jahr an welcher Fortbildung teilnimmt. In Ordnung? Ja, klar. Klar. Einverstanden. Gut. Dann kommen wir zum letzten, äh, naja, vorletzten Punkt unserer Tagesordnung. Unsere Weihnachtsfeier. Was schlagt ihr vor? Wo sollen wir dieses Jahr feiern? Ich finde, dass wir wieder zu dem Inder gehen sollten, bei dem wir letztes Jahr gefeiert haben. Jaipur hieß das Restaurant, glaube ich. Ja, das hört sich gut an. Dort war es wirklich nett. Das Essen hat super geschmeckt. Die Kellner waren nett und man konnte sich gut unterhalten. Schön. Ich bin auch dafür, dass wir wieder dorthin gehen. Dann warte ich, bis Elke aus dem Urlaub zurück ist und frage sie, ob sie auch einverstanden damit ist. Sobald ich mit ihr gesprochen habe, reserviere ich für uns fünf einen Tisch für 20. Dezember um 18 Uhr. Äh, Natalia, schmeckt dir denn indisches Essen? Praxis Dr. Görtler, Anja Leipold am Apparat. Guten Tag. Hallo, Frau Leipold. Hier ist Lukas Groß vom Pflegedienst Neustadt. Ich rufe wegen des INR-Werts von Herrn Draxler an. Hallo, Herr Groß. Von Herrn Draxler? Einen Moment, da muss ich kurz nachschauen. Der INR-Wert ist um 3,4. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Gern. Der INR-Wert ist 3,45. 3,45. Was meint denn Frau Dr. Görtler dazu? Warten Sie, hier ist eine Notiz von ihr. Sie schreibt, dass Herr Draxler ab sofort nur eine Vierteltablette Makuma einnehmen soll. Anfang nächster Woche soll er dann noch einmal zur Kontrolle kommen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Frau Leipold. Gern. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Guten Tag, Reha-Zentrum Waldkirchen. Sie sprechen mit Kerstin Roth. Guten Tag, hier spricht Bayer, Armin Bayer. Ich würde gern mit Frau Köseolu sprechen. Sie arbeitet seit Anfang der Woche bei Ihnen. Aha. Könnten Sie den Namen bitte buchstabieren? Ja, natürlich. K-Ö-S-E-O-G-L-U. Köseolu. Und der Vorname? Der Vorname lautet Gamse. G-A-M-S-E. Einen Moment. Ah ja, da habe ich sie. Ich verbinde sie. Herr Bayer, hören Sie, bei Frau Köseolu ist gerade besetzt. Könnten Sie es später noch einmal versuchen? Die Durchwahl ist die 291. 291. Ja, das mache ich. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Pflegedienst Holzhausen, guten Tag. Unser Büro ist momentan nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wir rufen Sie so bald wie möglich zurück. Guten Tag, Markus Mischernetz vom Sanitätshaus Stadler am Apparat. Ich rufe wegen des Rollators an, den Sie letzte Woche bei uns bestellt haben. Der ist jetzt da und steht zur Abholung für Sie bereit. Unsere Öffnungszeiten heute sind von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr. Telefonisch können Sie uns in dieser Zeit unter der Nummer 0881 4379 65 erreichen. Vielen Dank, auf Wiederhören. Herzzentrum Intensivstation Schwester Sophia? Baum hier. Hallo, Schwester Sophia. Meine Frau ist heute früh operiert worden. Ich wollte fragen, ob die OP gut verlaufen ist und, und wie es ihr geht. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Herr Baum. Ihre Frau ist noch nicht bei uns auf Station. Was? Aber es ist doch schon so spät. Sie müsste doch schon bei Ihnen sein. Ist etwas passiert? Gab es Komplikationen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Herr Baum. Möchten Sie, dass ich Herrn Dr. Neumann ausrichte, dass er Sie zurückrufen soll, sobald er aus dem OP kommt? Ja, bitte tun Sie das. Unter welcher Nummer kann er Sie erreichen? Äh, äh, warten Sie. Ich bin ab jetzt am besten auf dem Handy erreichbar. Die Nummer ist 0151... 59024813 Gut, Herr Baum, ich gebe Herrn Dr. Neumann Bescheid. Er wird Sie so bald wie möglich zurückrufen. Ja, gut, danke. Gern, auf Wiederhören, Herr Baum. Auf Wiederhören. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich nicht verstanden, wie Sie heißen. Könnten Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Gern. Ich beginne mit dem Vornamen. Jeannette. Julius, Emil, Anton, Nordpol, Emil, Theodor, Theodor, Emil. Und der Nachname ist Rio Kur. Richard, Ida, Anton, Ulrich. Cäsar, Otto, Ulrich, Richard. Und Sie wohnen wo, Frau Riocour? In der feodor lünenstraße Soll ich das auch buchstabieren? Ach ja, das wäre nett. Gut. Friedrich, Emil, Otto, Dora, Otto, Richard. Dann geht es weiter mit Ludwig. Y, Nordpol, Emil, Nordpol. Vielen Dank, das habe ich notiert. Und Ihre Hausnummer ist die... Frau Zikiri, Sie haben geklingelt? Ja, ich liege schon so lange wach und kann nicht schlafen. Können Sie mir vielleicht eine Schlaftablette bringen? Ja, einen Moment, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. 
Herr Völkel, Sie sitzen ja ganz allein im Dunkeln. Möchten Sie, dass ich das Licht anmache? Nein, Sie brauchen kein Licht anzumachen. Gehen Sie bitte. Möchten Sie mir sagen, was los ist, Herr Völkel? Kann ich etwas für Sie tun? Ich sagte es doch schon. Gehen Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ist gut, Herr Völkel. Wie Sie möchten. Herr Korsch, ist alles in Ordnung? Nein, gar nicht. Mich juckt es schon die ganze Zeit am Hals. Schauen Sie hier. Oh ja, ich sehe. Sie haben einen Hautausschlag. Haben Sie denn auch Schmerzen? Nein, Schmerzen habe ich nicht. Aber ich kann einfach nicht aufhören zu kratzen. Mhm, verstehe. Dann bringe ich Ihnen gleich ein Gel, das den Juckreiz lindert. Außerdem sage ich Dr. Hofer Bescheid. Der soll sich den Ausschlag mal ansehen. Ja, gut. Vielen Dank. Herr Korsch, ist der Juckreiz besser geworden, nachdem Sie sich mit dem Gel eingerieben haben? Ja, es juckt nicht mehr so stark wie vorhin. Gut, Herr Korsch. Herr Dr. Hofer wird sich Ihre Haut trotzdem noch einmal ansehen. Frau Hinz, Ihre Tochter hat mich gerade angerufen. Sie hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie Sie heute leider nicht besuchen kann. Ihr Auto ist immer noch in der Werkstatt. Ach, das ist aber schade. Ich hatte mich so auf den Besuch gefreut. Ich verstehe, dass Sie enttäuscht sind. Haben Sie vielleicht Lust, heute beim Spielenachmittag mitzumachen? Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt, wo meine Tochter nicht kommt? Frau Andres, es freut mich, dass es Ihnen etwas besser geht. Es wäre jetzt aber ganz wichtig, dass Sie etwas trinken. Das kann entweder Schwarztee, Kamillentee oder Wasser ohne Kohlensäure sein. Aber ich habe doch schon etwas Tee getrunken. Ein kleiner Schluck Tee ist zu wenig, Frau Andres. Wenn Sie nicht genug trinken, besteht die Gefahr, dass Sie austrocknen und Probleme mit Ihrem Kreislauf bekommen. Das hat Ihnen ja mein Kollege schon erklärt. Ja, aber ich möchte trotzdem nichts trinken. In diesem Fall muss ich den Arzt rufen, Frau Andres. Sie müssen dann gestochen werden und Flüssigkeit über eine Infusion zugeführt bekommen. Frau Andres, wie fühlen Sie sich? Nicht gut. Ich habe zwar keinen Durchfall und keinen Schüttelfrost mehr, aber dafür fühle ich mich, als hätte ich jetzt Fieber. Ja, Sie fühlen sich warm an. Lassen Sie mich kurz Fieber messen, Frau Andres. Ihre Temperatur ist wirklich hoch, 39 Grad. Ich würde Ihnen gern Wadenwickel machen. Damit lässt sich das Fieber in der Regel gut senken. Sind Sie damit einverstanden? Ja, danke. Gut, Frau Andres, ich komme in 10 bis 15 Minuten wieder und wechsle die Wadenwickel. So, Frau Andres, jetzt habe ich Ihre Wickel dreimal gewechselt. Das Fieber sollte eigentlich zurückgegangen sein. Wie geht es Ihnen? Leider nicht so gut. Mir ist immer noch heiß. Ich glaube nicht, dass das Fieber gesunken ist. Ich messe noch einmal. Sie haben recht. Sie haben 38,9 Grad. Ich rufe gleich Dr. Thoma an. Er soll vorbeikommen und Sie anschauen. In Ordnung. Geht es Ihnen besser, Frau Andres? Viel besser. Die Krämpfe sind fast weg und ich musste auch nicht mehr auf die Toilette. Zum Glück, Durchfall ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Sache. Schön, dass die Medikamente so schnell gewirkt haben. Kann ich denn noch etwas für Sie tun? Ja, ich hätte gerne noch eine Tasse Brühe. Die bringe ich Ihnen gleich. Denken Sie aber bitte daran, die Brühe in kleinen Schlucken zu trinken. Das mache ich. 
Und damit komme ich zum nächsten Punkt meines Vortrags über MRSA. Warum ist eine Sanierung von Personen mit MRSA-Besiedlung notwendig und womit und wie wird eine Sanierung durchgeführt? Nun, wie ich Ihnen ja bereits erklärt habe, ist MRSA für gesunde Menschen nicht gefährlich. Aber je mehr Erkrankungen eine Person hat, desto höher ist das Risiko für eine Infektion. Deshalb müssen wir durch eine gute Hygiene und eine frühzeitige Sanierung von Personen mit MRSA-Nachweis dafür sorgen, dass sich MRSA nicht weiter ausbreitet. Das heißt, dass die Erreger nicht mehr werden. In den meisten Einrichtungen gibt es für die Sanierung spezielle Hygienesets. Diese Sets enthalten eine Waschlösung für die Ganzkörperwaschung, ein Haarshampoo, eine Mundspüllösung zum Gurgeln und ein Nasengel zum Einbringen in die Nasenlöcher. Außerdem enthalten sind ein Händedesinfektionsmittel und ein Desinfektionsmittel für Flächen und Gegenstände. In den meisten Einrichtungen gibt es für die Sanierung spezielle Hygienesets. Diese Sets enthalten eine Waschlösung für die Ganzkörperwaschung, ein Haarshampoo, eine Mundspüllösung zum Gurgeln und ein Nasengel zum Einbringen in die Nasenlöcher. Außerdem enthalten sind ein Händedesinfektionsmittel und ein Desinfektionsmittel für Flächen und Gegenstände. Ich möchte Ihnen jetzt kurz erklären, wie eine Sanierung durchgeführt wird. Also, in den ersten fünf Tagen einer Sanierung müssen sich Personen mit MRSA täglich am ganzen Körper inklusive Haare mit der Waschlösung bzw. dem Shampoo aus dem Hygieneset waschen. Außerdem müssen die Betroffenen in dieser Zeit dreimal täglich mit der Mundspüllösung gurgeln und dreimal täglich das Nasengel in beide Nasenlöcher einbringen. Da der methicillinresistente Staphylococcus aureus auch Kleidung, Waschutensilien, medizinische Geräte und andere Gegenstände besiedelt, müssen Bett und Unterwäsche, Handtücher und Waschlappen täglich gewechselt und Gegenstände wie Brillen, Hörgeräte etc. regelmäßig mit dem Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Am 8., 9. und 10. Tag nach Beginn der Sanierung müssen bei den betroffenen Personen Kontrollabstriche gemacht werden. Erst wenn diese Kontrollabstriche an allen drei Tagen negativ sind, gilt die Person als MRSA frei. Haben Sie dazu Fragen? Ja, bitte? Ich würde gern wissen, an welchen Körperstellen die Kontrollabstriche gemacht werden. Die Kontrollabstriche werden in der Regel dort gemacht, wo man eine MRSA-Besiedlung nachgewiesen hat. MRSA besiedelt häufig Nase und Nasenlöcher, den Rachen, Natürlich auch Wunden und Eintrittsstellen von Kathetern. Also, natürlich weiß ich, dass man sich leicht an spitzen Gegenständen verletzen kann. Und ich weiß auch, dass diese Verletzungen unangenehm sind, weil man sich dabei infizieren kann. Deshalb passe ich normalerweise auch gut auf, wenn ich mit Nadeln, Kanülen oder Insulinpens arbeite. Und trotzdem habe auch ich mir eine Nadelstichverletzung zugezogen. Das kam so. Als ich am 1. Mai gegen Mittag in den Untersuchungsraum kam, lagen dort eine benutzte Kanüle und ein blutiger Tupfer. Und was mache ich? Obwohl ich gar keine Zeit hatte, wollte ich die Kanüle schnell entsorgen. Doch gerade als ich sie in den Abwurfbehälter werfen wollte, kam meine Chefin in den Untersuchungsraum. Ich bin total erschrocken, weil ich die Kanüle in der Hand hatte, aber keine Schutzhandschuhe getragen habe. Und da ist es natürlich passiert. Ich habe mich mit der Kanüle in meinen rechten Zeigefinger gestochen. Die Wunde hat zwar nicht stark geblutet, aber trotzdem, auch eine kleine Stichwunde kann gefährlich sein. Natürlich habe ich die Wunde ziemlich lange ausbluten lassen und desinfiziert. Als ich damit fertig war, bin ich auch gleich zum Durchgangsarzt. Während ich beim Arzt war, hat meine Chefin die Kollegen gefragt, wer die Kanüle benutzt und liegen lassen hat. Leider hat niemand etwas dazu gesagt. Also hat meine Chefin den Arzt informiert. Der hat dann alle notwendigen Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe eingeleitet. Okay, ich fange dann mal an. Die Nacht war sehr unruhig, weil zwei Patienten aus der Notaufnahme zu uns verlegt wurden. 
Die erste Neuaufnahme, Herr Zumwirt, liegt in Zimmer 2 am Fenster. Er wurde gegen 23 Uhr auf Station gebracht. Herr Zumwirt ist 56 Jahre alt. Seine Frau hat gestern Abend den Rettungsdienst gerufen, weil ihr Mann nach dem Essen plötzlich unerträgliche Schmerzen hatte, die vom linken Oberbauch bis in den Rücken ausgestrahlt haben. Außerdem hat er mehrmals erbrochen. Laut Untersuchungsbefund und Labordiagnostik besteht der Verdacht auf eine chronische Pankreatitis. Gegen die Schmerzen wurden Herrn Zumwirt schon in der Notaufnahme Spasmolytika gegeben. Außerdem läuft eine Infusion, damit er mit Flüssigkeit versorgt wird. Als ich durch die Zimmer gegangen bin, hat er geschlafen. Heute Morgen ging es ihm auf jeden Fall besser als gestern Abend. Trotzdem muss er heute nüchtern bleiben. Welche Untersuchungen sind denn geplant? Zur Sicherung der Diagnose soll heute ein Röntgenthorax und eine Oberbauchsono gemacht werden. Du müsstest also einen Termin mit der Gastroenterologie machen. Alles klar. Gibt es sonst noch etwas Besonderes, was ich wissen muss? Ja, Herr Zumwirt hat eine Kontrastmittelallergie. Außerdem wurde er schon einmal wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung behandelt. Vermutlich sind seine Beschwerden ausgelöst worden, weil er fettreich gegessen hat und immer noch nicht mit dem Trinken aufgehört hat. Verstehe. Dann muss Herr Zumwirt wohl nicht auf Ileus-Zeichen beobachtet werden, oder? Nein, ein Ileus ist bei einer chronischen Pankreatitis eher unwahrscheinlich. Herr Zumwirt schwitzt aber ziemlich stark, so dass seine Bettwäsche sicher bald wieder gewechselt werden muss und er ein neues Hemd braucht. Okay. Und die zweite Neuaufnahme? Die zweite Neuaufnahme ist Frau Esslinger, 43 Jahre alt. Also, Herr Pohl hat einen BDK, ein ZVK rechts und zwei Drainagen. Er ist ziemlich schlecht gelaunt, weil ihn die vielen Schläuche stören. Ist Herr Pohl der Patient, dem man wegen eines Tumors die Prostata entfernt hat? Richtig. Die OP wurde am Montag in Vollnarkose gemacht und ist ohne Komplikationen verlaufen. Dann ist heute der zweite Tag Post-OP. Wie viel Sekret fördert die Drainage dennoch? Fast nichts mehr. Etwa 10 bis 20 Milliliter. Ist das Sekret noch blutig? Nein. Dann können die Drainagen heute doch gezogen werden. Machst du das? Mach ich. Hoffentlich beruhigt er sich dann etwas. Daniela, kann ich kurz mit dir sprechen? Es geht um Frau Gruber aus Zimmer 7, die Patientin mit dem Bronchialkarzinom. Sie gefällt mir heute gar nicht. Wieso? Was ist mit ihr? Sie wirkt so traurig. Meiner Meinung nach sollten wir ein psychologisches Konsil anfordern. Okay. Kannst du das übernehmen und mir den Konsilschein dann zum Ausfüllen und Unterschreiben hinlegen? Leider nicht. Ich muss gleich los. Aber ich sage Katrin Bescheid, dass sie sich darum kümmern soll. Simon, Frau Dause wurde doch wegen eines Mamakarzinoms die linke Brust entfernt. War eigentlich schon jemand von der Physio bei ihr? Im Bericht stand nur, dass sie informiert ist, wie sie ihren Arm lagern soll. Aber nicht, dass eine Lymphdrainage gemacht worden ist. Nein, ich glaube nicht, dass schon jemand bei ihr war. Könntest du Frau Dause vielleicht mal fragen? Ja, ich muss sowieso gleich zum Verbandwechsel zu ihr. Super, vielen Dank. Beim Wechseln des Stomabeutels von Herrn Zima habe ich bemerkt, dass seine Haut um das Stoma herum gerötet ist. Hast du schon die Stomatherapeutin benachrichtigt? Vielleicht gibt es ja ein System, das für ihn besser geeignet ist. Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Könntest du dich vielleicht drum kümmern? Ich habe gleich einen Termin mit den Angehörigen von Frau Jaros. Okay, ich kümmere mich darum. Ach, Schwester, Sie glauben ja gar nicht, wie ich mich auf zu Hause freue. Vor allem auf meine Frau und meine Katzen. Doch, doch. Das glaube ich Ihnen sofort. Ihre Frau und die Katzen werden sicher auch froh sein, Sie wieder bei sich zu haben. Bevor Sie abgeholt werden, möchte ich mit Ihnen aber noch über Ihre Medikation sprechen. Sie bekommen von uns ja Medikamente mit nach Hause, damit sie übers Wochenende versorgt sind. Aha. Welche Medikamente wollen Sie mir denn mitgeben? Schauen Sie, die Tabletten hier sind Blutdrucktabletten und heißen Amlodipin. Sie bekommen drei Stück, das reicht Ihnen genau bis Montag früh. Dann müssen Sie zu Ihrer Hausärztin, um sich von ihr ein Rezept ausstellen zu lassen. Was und wie viel sie Ihnen verschreiben soll, steht in dem Arztbrief den Sie ihr bitte mitbringen. Gut, ja, das mache ich. 
Und äh, warum muss ich diese, diese Amlodipin schlucken? Die müssen Sie schlucken, um Ihren Blutdruck dauerhaft zu senken. Als Sie hier eingeliefert wurden, waren Ihre Werte ja viel zu hoch. Ja, ja, da haben Sie recht. Da ging es mir wirklich nicht gut. Wenn ich nur nicht so oft vergessen würde, meine Tabletten zu schlucken. Legen Sie die Tabletten doch neben Ihren Zahnputzbecher ins Bad, damit Sie sie nicht vergessen. Dann denken Sie morgens nach dem Aufstehen und spätestens abends vor dem Schlafengehen an die Einnahme. Ja, vielleicht ist das mit dem Zahnputzbecher eine gute Idee. Und was haben Sie da noch für Medikamente in der Schachtel? Klinikum Süd, hier spricht Cornelia Lorenz, Gesundheits- und Krankenpflegerin Station G7. Frau Lorenz, guten Tag, hier spricht Fabian König vom Reha-Zentrum Grünau. Ich rufe Sie wegen Herrn Molitor an. Herr Molitor, geboren am 26.06.1949, wurde bis gestern bei Ihnen stationär behandelt und ist dann zu uns verlegt worden. Ja, richtig. Worum geht es denn? Hat es Probleme mit dem Transport gegeben? Nein, da ist alles gut gegangen. Es geht da um den Überleitungsbogen. Da fehlen uns leider ein paar Informationen. Da fehlen Informationen? Das darf ja eigentlich nicht sein. Einen Moment, ich sehe gleich einmal nach. So, und um welche Informationen genau geht es denn? Um die Angaben zur Patientenverfügung und zur Pflegestufe. Hat Herr Molitor denn eine Patientenverfügung oder nicht? Oh ja, ich sehe, da ist beides angekreuzt. Wie konnte das denn passieren? Ich erinnere mich aber, dass Herr Molitor eine Patientenverfügung hat. Okay. Und wie sieht es mit dem Antrag auf eine Pflegestufe aus? Haben Sie den schon gestellt oder nicht? Aha, beim Punkt Pflegestufe haben wir dafür nichts angekreuzt. Eine Pflegestufe haben wir nicht beantragt. Das wird ja in der Regel erst gemacht, wenn die Reha abgeschlossen ist. Das stimmt. Ich wollte nur sicher sein. Meine letzte Frage betrifft den Fadenzug. Die Informationen dazu konnten weder meine Kollegen noch ich lesen. Wann sollen die Fäden gezogen werden? Wir vermuten am zehnten Tag Post-OP. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So steht es bei mir in den Unterlagen. Gut, Frau Lorenz, das war's schon. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Und... Entschuldigen Sie bitte vielmals, dass der Überleitungsbogen nicht korrekt ausgefüllt wurde. Das nächste Mal werden wir besser aufpassen. Kein Problem, Frau Lorenz. Das war ja auch das erste Mal, dass es ein paar unklare Punkte gab. Heute Bettruhe. Erster postoperativer Tag. Drainage ziehen. Zweiter postoperativer Tag. Erster Verbandwechsel. Bitte um regelmäßige Wundkontrollen. Bei unauffälliger Wundheilung nach 12 bis 14 Tagen Fäden ziehen. Ab erstem postoperativen Tag Mobilisation an Unterarm Gehstützen mit einer Belastung von maximal 20 kg für 14 Tage. Thromboseprophylaxe mit Klexane 20 mg 0 01 für 14 Tage. Novalgin 20 bis 30 Tropfen bei Bedarf.